ini ada Dewi Sabta Anggurah nah ini kenal ya? aktivis gaming oh, ini. tahu apa yang terlalu bagaimana esensi puasa dengan kehidupan manusia yang dihubungkan atau dikorelasikan dengan kehidupan politik saat ini ini mirip dengan hmm. yang tadi ini jadi ya. kehidupan politiknya mungkin ya memanas dan sebagainya ya. Ya. dihubungkan dengan puasa satu itu harus jujur kan? Oh, gitu ya. ya tadi karena ibadah privat ya, ya. yang tahu Allah ya? betul jujur itu satu hmm. kita makan harus jam berapa selesai betul, betul. imsak itu kemudian kita buka jam berapa atau uh, waktunya kapan artinya ini untuk menunjukkan bahwa kita harus menepati sesuatu sesuai dengan porsinya itu berarti kita di, diajarkan untuk karakter jujur, jujur. jujur. di politik bisa nggak nanti nah, sekarang di politik masalah kejujuran hmm. ini kadang-kadang kan orang yang mencampuri politik jadi hitam hmm. atau jadi buruk itu kan sebetulnya manusia politiknya sendiri sebagai sebuah capaian atau sorry sebagai sebuah instrumen betul. untuk mencapai uh, kesejahteraan manusia itu baik sebetulnya hmm. tidak ada yang salah hmm. apa bedanya dengan contoh orang berdakwah kan sama saja cuma bedanya adalah uh, ini ada instrumen politik yang dipakai okay. politik itu identik dengan kekuasaan hmm. kekuasaan itu harus dimaknainya positif kalau sekarang kekuasaan sudah diidentikan korup ya susah yeah, yeah, yeah. ya power stands to korup ya sudah kalau kekuasaan itu cenderung pada uh, korupsi hmm. maka orang akan terpikir kalau memegang kekuasaan harus korupsi yeah. kalau tidak korupsi berarti nggak berkuasa okay, okay. Gitu. berarti dari kejujuran saja kita belum terlatih untuk itu nah yang kedua adalah itu tadi kan, mengendalikan diri dengan mengendalikan hawa nafsu hmm. hawa nafsu itu itulah uh, kita tuh kan pengennya tuh kalau orang tuh menghantam kita, kita hantam lagi kan? yeah. kalau orang tuh menghina kita, pengennya kan dihina yeah. lagi, menghina yeah. lagi orang itu kalau menjelekin kita, pengennya kan menjelekin lagi sampai nah, nyusep gitu nah, pokoknya gimana caranya ibaratnya kalau misalkan dia ngasih tiga, saya kasih empat Betul. kasih lima, itu hawa nafsu hawa nafsunya nah pertanyaannya, kita bisa gak mengendalikan itu? yakin gak kita bahwa ketika orang lain memberikan keburukan bahwa hmm. kepada kita hmm. sebetulnya keburukan, keburukan itu bukan buat kita loh tapi buat orang yang ngomongnya, buat orang yang memberikannya yeah. ketika kita dijelekin orang mungkin di waktu tertentu kita jelek tapi nanti waktu pun yang akan membuktikan sebetulnya yang jelek siapa sih? kalau dalam berarti di framing negatif nah, ya, misalkan. saya sebetulnya uh, rada apa ya, rada jengah juga hmm. uh, ketika lihat hari ini orang tuh merasa khawatir hmm. kan? istilah orang tuh di gimana-gimana kalau saya sih cuek-cuek kan? karena suatu apa? saat nanti suatu saat bakal ketemu Orang tuh mau di mana ditutupi korupsi, okay. contohnya di dunia nggak ketemu. Emang yuk mau keluar dari pengadilan akhirat? Emang munkar nakir nggak nyatet? Uh, apa Malik apa munkar nakir itu nggak bakal nanya? Kemudian juga yeah. mereka rukim ati itu nggak nyatet? Yeah. Kalau kita yakin sebagai umat Islam yeah. bahwa perbuatan kita ada yang mengamati, ada yang mengawasi. Cuman pertanyaannya, kita merasa nggak diawasi? Nilai-nilai puasa ini mengajarkan omnipresent. Orang itu, itu, itu merasa ada kehadiran Tuhan. Oh, iya. Semakin merasa, ya. Gitu. Semakin merasa. Orang tuh kan awalnya yakin dulu iman. Iya. Ketika iman yakin, makanya yang dipanggil adalah imannya. Mm-hmm. Nanti harus pada omnipresent. Omnipresent merasakan kehadiran Tuhan mm-hmm. bahwa saya melakukan puasa ini karena memang ini diperintahkan oleh Allah. Allah menyaksikan apa yang saya lakukan. Berarti ketika saya menjelekkan orang, walaupun cuma di kamar sendirian pegang handphone, mm-hmm. ya, menyebar hoax, menyebar hoax contohnya, yeah. ataupun juga menyebar kebencian. Emang kamu nggak tahu? Itu nilai-nilai korelasi nah, puasa. Nah, emang korelasi kan nilai puasa itu dia. Politik. Kita harus tahu bahwa ibadah puasa itu kita dengan Allah aja yeah. yang tahu. Berarti selain manusia itu peduli amat. Yeah, yeah. Gitu. Tinggal kitanya sendiri. Nah, ada lagi yang selanjutnya nilai-nilai puasa itu adalah kita sebetulnya harus meningkatkan solidaritas, kan? hmm. meningkatkan kepedulian sosial. Ini yang di dunia nyata sekarang mulai Betul. Ya. Nah, hilang ya. Kita kan kadang-kadang dipersatukan dalam kemanusiaan itu ketika ada bencana. Betul, 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 betul. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa kita itu kok suka bencana terus ya? Yeah. Ya mungkin karena solidaritas kita belum bersatu kan. Betul, betul. Harus dipersatukan itu dengan adanya hmm. uh, kejadian-kejadian betul. alam. Baru orang mau nyumbang, yeah. baru orang mau peduli. Padahal Islam sudah mengajarkan kenapa ada zakat fitro. Betul. Itu tiap tahun kan. Kenapa ada zakat profesi juga? Kenapa juga ada betul. kurban? Betul. Itu kepedulian kepedulian sosial termasuk di bulan Ramadan ini bersedekah ada zakat fitrah ini bagian dari kepedulian sosial yang setiap tahun kita lakukan. Oke, gitu. ya. Jadi ya itu ya nilai kejujuran itu yang terlihat memang korelasinya paling jelas ya. sekali kepada saya cuma mengingat ya. saya cuma cuma hmm. mengingatkan diri saya saja dan juga uh, pemirsa yang hmm. lain 
bahwa sebenarnya kita tuh nggak perlu khawatir kan? mm-hmm. ini kan kalau dalam bahasa Rasul umat Islam sekarang itu terkena penyakit wahan Allah nu Allah nu itu mm-hmm. eh, apa eh, hubud dunia wa karohiyatul mal mm-hmm. cinta terlalu kepada dunia dan takut mati mm-hmm. kan? mm-hmm. orang tuh apa ya ini yang diprediksikan Rasulullah itu terjadi terjadi kan? jadi umat Islam itu Kenapa sekarang kok jujuran dia tim berbuat tidak jujur? Yeah. Karena dia punya pemikiran yeah, yeah. bahwa kalau dengan tidak jujur saya nggak dapetin. Oke, okay. itu gitu. termasuk berarti uh, dengan mendapatkan kuasaan, pertahanan kuasaan Betul. dengan berbagai cara. Karena, Betul. Karena itu, karena, karena versus... punya 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 pemikiran hmm. bahwa kalau dia tidak berkuasa dia tidak bisa hidup. Betul. Betul. Kalau tidak dia berkuasa dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Okay. Padahal jangan-jangan justru hmm. ketika orang berbuat okay. yang negatif. Hmm. yang didapat bukan keberkahan. Okay. Nah, cuma kadang-kadang ada juga yang nggak berpikir Allah mau memberkah. Nggak jelas. Kan ngomongnya nggak jelas ngomongnya. Kenapa disebut nggak jelas? Karena tidak terasa langsung. Emang orang kemudian berpikir sesuatu itu enaknya kayak makan cabai kan. Dimakan langsung waktu itu, dirasakan waktu itu. Orang nggak berpikir proses. Padahal Islam mengajarkan berproseslah. Karena hasil itu Allah yang menentukan. Setuju kan?